എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം സുദിനത്തിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞോളെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന നാമം അല്ലെ അത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ആയിട്ട് പതിഞ്ഞു പോയ ഒന്നാണ് ഒരുപാട് നാളുകൾ കാത്തിരുന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ കറക്കി വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയാലായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നായി ഒന്നു മുതൽ പൂജ്യം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ പോലും അതിന്റെ പേരിൽ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വാപ്പ ഗൾഫിലെ ആ സമയത്ത് വാപ്പയെ ദുബായിലേക്ക് വിളിക്കാനായിട്ട് വണ്ടിയും പിടിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫോണുള്ള വീട്ടിൽ വന്നിരുന്ന കാലമുണ്ട് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറയും അതെ കാരണം ഇതാണ് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള സകലമാന പേരുടെയും ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ കണക്ഷൻ അലോട്ട് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ എസ് ജ്യോതി ശങ്കർ ഐ ടി എസ് ആണ് ജനറൽ മാനേജർ കേരള ടെലികോം സർവീസ് ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് ഒത്തിരിയേറെ മോട്ടിവേഷണൽ സംസാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചിരി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളുടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തയാൾ ഒരുപാട് 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 ഏരിയകളിലേക്ക് ബി എസ് എൻ എല്ലിനെ വളർത്തിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തെ പ്രധാന ചർച്ച ബി എസ് എൻ എൽ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങാൻ സാറേ ശരി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായി തന്നെ അക്കാദമിക നിലവാരത്തിൽ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അവിടുന്ന് പിന്നീട് ബി എസ് എൻ എൽ പോലൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭാരതം ആദ്യമായിട്ട് ബി എസ് എൻ എൽ കാണുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ തുടക്കം ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറയപ്പോ ആക്ച്വലി ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികോം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അത് പല പല സ്റ്റേജ് മാറിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലിഗ്രാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയപ്പം പോസ്റ്റിൽ മാറി ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയി രണ്ടായിരത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഫാസ്റ്റിന് ബി എസ് എൻ എൽ ഫോം ചെയ്യാം രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ ഫാസ്റ്റ് ഏകദേശം പതിനെട്ട് വർഷം പതിനെട്ട് വർഷം അതിനൊരു പ്രധാന റീസൺ ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികോം സർവീസിന് മോർ ഓവർ ലെസ് ഈ പ്രൈവറ്റുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻഫാക്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ള സ്റ്റൈലിനെ മാറ്റി ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പോഴും അത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു കമ്പനി ആക്കി മാറ്റി ഗവൺമെന്റിന്റെ കുറെ പ്രിവിലേജസ് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റാൻ അതർവൈസ് അതിനു മുമ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികോം എന്ന് പറയപ്പോഴത്തേക്ക് പക്ക ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കൂടി അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് പോലെ സർവീസ് മാത്രമല്ല പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കമേഴ്ഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്കി മാറ്റിക്കാം ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ചുറ്റിലുമുണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫോൺ ആവട്ടെ ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാൻഡ് ഫോൺ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കതേ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഒരു മൊബൈൽ കണക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എസ് എൻ എലോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് എൻ എൽ വേണമോ അത്രയും ഓഫേഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പണ്ടെല്ലാം ഈ ടെലികോം സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു ഇപ്പോ എസ് ടി ഡി തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡൽഹിക്ക് വിളിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡിന് ഒരു കോളാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കോളാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു ലോക്കൽ കോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ വൺ ട്വന്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് കോളിന് തുല്യമാണ് ഇപ്പൊ അറുപത് ഇരട്ടി സബ്സ്ക്രൈബർ പേ ചെയ്യണോ എന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല അപ്പൊ എവിടെ വിളിച്ചാലും ലോക്കൽ കോൾ ആണ് പിന്നെ നെഗ്ലിജിബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് പർപ്പസിനാണ് ഒന്ന് സ്പീച്ച് രണ്ടാമത് ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് മ
നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ നമ്പർ എഴുതി കാണിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നൂറ് രൂപ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മാത്രം ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് മൊബൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെന്റ് ഫ്രീ ആയി ലാൻഡ് ഫോൺ മോറോലസ് അൺലിമിറ്റഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് കോൾസ് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു ഡേറ്റ അൺലിമിറ്റഡ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു ജി ബി പെർ ഡേ ഒക്കെ ആണ് ഒരു ജി ബി പെർ ഡേ ഒരു മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് കോൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആവത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നാല് രൂപ അൺലിമിറ്റഡ് കോൾസ് ടു എനി നമ്പർ ഇൻ ദി കൺട്രി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഷൻ അൺലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ ഒരു ജി ബി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ പെർ ഡേ എസ് എം എസ് നൂറ് എസ് എം എസ് ഫ്രീ പണ്ടൊക്കെ ഒരു എസ് എം എസിന് എഴുപത് പൈസ അമ്പത് പൈസ വാങ്ങിയത് ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പണ്ടൊക്കെ പതിനഞ്ച് വർഷം ഇരുപത് വർഷം ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫോൺ വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റ് എനേഴ്സ് ആയിട്ട് ആധാർ ആപ്പിളത്തേക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ബയോമെട്രിക് സ്കാനിങ് ആണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൈവ് ഫോൺ കയ്യിൽ വരികയാണ് ഫോണ് നമുക്ക് അക്വർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയി ഒരു അമ്പത് രൂപയൊക്കെ മതി ഇൻസ്ട്രമെന്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു കണക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പം സാധാരണക്കാരന് ഒരു വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ടെലികോം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു റവല്യൂഷൻ തന്നെ അതൊരു സാധാരണക്കാരനായ ഉപയോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബി എസ് എൻ എല്ലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോ നിലവിൽ ചുറ്റും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഓരോ ദിവസവും ഫൈവ് ജി വരുന്നു ഫോർ ജി വരുന്നു ഡേറ്റ പ്ലാൻ മാറുന്നു ജി ബി കൂട്ടുന്നു എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെലികോം കമ്പനികളൊക്കെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടായിരം എംപ്ലോയീസ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ബി എസ് എൻ എൽ പോലെ കണക്ടിംഗ് ഇന്ത്യ എന്ന ക്യാപ്ഷനോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നൂറ് ശതമാനം സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന് എത്ര മാത്രം അവരുടെ കൂടെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ബി എസ് എൻ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ താരിഫ് വളരെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബി എസ് എൻ എൽ ബി എസ് എൻ എൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഡേറ്റ മറ്റു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെക്കാളും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ഫോണും മൊബൈൽ ഫോണും ഡേറ്റ ചാർജസ് കൊടുക്കാൻ ബി എസ് എൻ എൽ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ യൂസേജ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഇപ്പൊ ബി എസ് എൻ എൽ ആണ്ട് ഒരു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൊബൈൽ ടവേഴ്സ് കേരളത്തിലുണ്ട് അതിൽ കമ്പനികൾക്ക് ഏകദേശം എത്രത്തോളം ഏകദേശം അതിലും അതിന് കൂടുതലുള്ളവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ചൂടെ ഹൈ പവറിലൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ബി എസ് എൻ എൽ അത് പറ്റൂല ഈ ഗവൺമെന്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പവറിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാക്സിമം ടവേഴ്സ് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ട്രാൻസ്പെരന്റ് ആണ് ഹിഡൻ അജണ്ട ഇല്ല താരീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബറ എക്സ്ട്രാ കാശ് വസൂലാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല് ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻകം പോകുന്നത് ഗവൺമെന്റിനാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ടെലികോം വഴി ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് സബ്സ്ക്രൈബറ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് ലൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബി എസ് എൻ എൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ബി എസ് എൻ എൽ പോലെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതർവൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പതിനെട്ട് രൂപ ഒരു മിനിറ്റിന് ഔട്ട് ഗോയിങ്ങിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നവര് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര വിളിച്ചാലും നാല് രൂപ മൂന്ന് രൂപ എത്ര ഡേറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മറ്റത് ഒരു മിനിറ്റിന് ഔട്ട് ഗോയിങ് കോളിന് പതിനെട്ട് രൂപ അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും ഈ താരീഫ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ട് വരാൻ ബാക്കി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ താരീഫ് കുറച്ചു കൊണ്ട് വരാനും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ചില ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ കോസ്റ്റ് ആക്കി അത് ബി എസ് എൻ എൽ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബി എസ് എൻ എല്ലും അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മള് ഈ കാശ് കുറച്ച് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷനും
ഒരു ജി ബി പെർ ഡേ അത് കഴിഞ്ഞ സ്പീഡ് എയ്റ്റി ഫോർ കെ ബി പി എസ് ആയിട്ട് കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് എസ് എം എസ് ഫ്രീ ഹൺഡ്രഡ് എസ് എം എസ് ഓളം ഫ്രീ പ്ലസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചാലും ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് റെന്റ് കൊടുക്കാതെ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഒരു ലാൻഡ് ഫോണിന്റെ കൂടെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ അൺലിമിറ്റഡ് കോളിംഗ് കൂടാതെ മൂന്ന് മൊബൈൽ ഫോണും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബർക്ക് ഒരു രൂപ ഒരു അഡീഷണൽ ചെലവില്ലാതെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ സിമ്മുകൾ സിമ്മ് അഫ്കോഴ്സ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സബ്സ്ക്രൈബർക്ക് പച്ചേ പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നാല് ഫോണിന് വോയിസ് പ്ലസ് ഡേറ്റ പ്ലസ് എസ് എം എസിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലെവൻ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ ഞാൻ തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ബി എസ് എൻ എന്റെ ലാൻഡ് ലൈൻ കണക്ഷൻ പ്ലസ് എനിക്ക് മൂന്ന് മൊബൈൽ സിമ്മ് ഇതിൽ ലാൻഡ് ലൈനിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിലേറെ ഡേറ്റ ഫ്രീ കോള് പിന്നെ ഈ മൂന്ന് പിന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീ കോൾ അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീ കോൾസ് മൂന്ന് സിമ്മുകളിലായിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും ഡേറ്റ ഒപ്പം എനിക്ക് ഇതിനകത്തും എസ് എം എസ് എസ് എം എസ് അൺലിമിറ്റഡ് കോൾസ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻകം വരും സാറേ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കണക്ഷൻസ് കൂട്ടുക അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന സാധാരണ ഒരു ബിസിനസ് കൺസേൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം കോസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോ വളരെ കുറച്ചേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പണ്ടത്തെ നാക്ക് നമുക്കിപ്പോ സബ്സ്ക്രൈബറിനെ ചുമ്മാ ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം അത്രയും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാവും ഇപ്പൊ ഈ മാസം തുടങ്ങിയത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോ ആപ്പടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലക്ഷം ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി പോപ്പുലേഷനിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി പത്ത് കോടി ഫോൺസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ബി എസ് എൽ തന്നെ ഒരു കോടി നാല് ലക്ഷം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് ഒരു കോടി നാല് ലക്ഷം ഉപയോക്താക്കൾ അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം മാത്രമേ പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഉള്ളൂ ഇരുപത് ലക്ഷം ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ അപ്പം ഈ പറയുന്ന വെറും ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ക്രോർ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് മൂന്നര കോടി ഫോൺ കണക്ഷൻസ് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഒന്നിലധികം ഫോൺ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബി എസ് എൽന്റെ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടും ഇല്ല ഒരു കണക്ഷൻ എങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടും ഇല്ല അപ്പൊ എന്നാലും നമ്മൾ ഓരോ മാസവും ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം അഡീഷണൽ ഫോൺ കണക്ഷൻസ് മൊബൈല് കേരളത്തിൽ ബി എസ് എൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വൺ ക്രോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്നില്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം മൊബൈൽ കണക്ഷൻസ് കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യലിൽ ബി എസ് എൽ കേരളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നെറ്റ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലര ലക്ഷമാണ് അപ്പൊ ഈ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം കണക്ഷൻ കൊടുക്കപ്പോഴത്തേക്കും അഞ്ച് ലക്ഷമേ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പതിനാല് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് ബി എസ് എൻ എലിന്റെ ബേസ് കേരളത്തിൽ കൂടി കൂടി തന്നെ വരാണ് അപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിളാണ് ബി എസ് എൻ എൽ കേരള ബി എസ് എൻ എൽ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കോടി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്വകാര്യവൽക്കരണം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സാധാരണക്കാരൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയി മാറി അതായത് ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു ഫോൺ കണക്ഷൻ എടുക്കണം നമ്മൾ നേരെ പോയി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് അത് കൊടുത്ത് അതിന്റെ നമ്പർ പിന്നീട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അതെടുത്ത് അതിന് പ്രത്യേകം പൈസ അടച്ച് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ബില്ലടയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നമായിരുന്നു എങ്ങനെ ആ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ മതി ഡിമാൻഡ് നമുക്കാണ് നമ്മുടെ വീട്ട് പിടിക്കൽ അവരുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വരും ബയോമെട്രിക് സംഭവം കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൈവച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ സിം അപ്പൊ തന്നെ സെറ്റാകും ആദ്യ കോള് നമുക്ക് അവരെ തന്നെ വിളിക്കാം പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കൂടി പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് വേണ്ട ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ബി എസ് എൻ എൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻസിന്റെ മാക്സിമം പുതുതായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻസ് മുഴുവൻ ഇത് ഇ കെ വൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോണിക് നോ യുവർ കസ്റ്റമർ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വിരൽ സ്കാൻ ച
മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ലിങ്ക് അത് എത്രത്തോളം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബി എസ് എൽ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ നമ്മളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആൾറെഡി ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഡെഡ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ സച്ച് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വിത്ത് ഇൻ എ കപ്പിൾ ഓഫ് മാർച്ച് കേറിയാൽ ഒരു ത്രീ ഓർ ഫോർ നിർബന്ധം തന്നെയാണ് നിർബന്ധമായി മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പുതുതായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ ആധാർ വഴിയാണ് ബാക്കിയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നമ്മൾ തന്നെ അവരെ അടുക്കേക്ക് പോവുക അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക അവരെ ഈ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ തന്നെ ഈ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്ന ഇപ്പൊ കോളേജ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ ഉത്സവങ്ങൾ സൺഡേസിൽ പള്ളികളിൽ ഇപ്പൊ അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ലോക്കലൈസ് റെസിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേഷനൊക്കെ മേള പോലെ നടത്തിയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് പേര് വീതം ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കണം അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് എളുപ്പമാണ് അവർക്ക് മെനക്കെട്ട് പോകേണ്ട അവരുടെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവരെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നിട്ട് അല്ല ഇതില് മറ്റേ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബി എസ് എൻ എല്ലുമായിട്ട് നമ്മുടെ ടെലികോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് വളരെയേറെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് തീരെ ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ ജോലിക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് അതും ഈ മേഖലയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചേറെ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തയാൾ സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല ബി എസ് എൻ എല്ലിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടും ബി എസ് എൻ എലോ റേഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് സത്യത്തിൽ അതിൽ വാസ്തവമുണ്ടോ ബി എസ് എൻ എല് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആള് താമസമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇന്റീരിയർ പ്ലേസസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നോക്കാതെ തന്നെ ത്രീ ജി ഫോർ ജി കവറേജ് കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ബി എസ് എൻ എല്ലും ഫോർ ജി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇൻഫാക്ട് ഫൈവ് ജിയുടെ തന്നെ ടയപ്പ് ആവയാണ് അപ്പൊ മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ സെയിം ഹൈ സ്പീഡ് ഡേറ്റ അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് സാധാരണ ഒരു ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ അഫോർഡ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റിൽ യൂസ്ഫുൾ പർപ്പസ് നമ്മളിപ്പോ കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പെട്രോൾ ഡീജൻ കാശില്ലായിരിക്കും ഇപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബർക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്നോ നാലോ രൂപ പെർ ഡേ ഇഷ്ടംപോലെ ഡേറ്റ ഉപയോഗിക്കുക ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കോൾ വിളിക്കുക മെസ്സേജ് അയക്കുക അപ്പൊ അവന്റെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ കോസ്റ്റില് സേവനം കൊടുക്കാൻ പി എസ് എൻ എൽ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നാല് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മാത്രം ടെലികോം മേഖലയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന സ്റ്റേജിലായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ തന്നെ ബി എസ് എൽ ഇപ്പോഴും സ്ഥാനമുണ്ട് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച എംപ്ലോയി എന്ന് പറയാവുന്നവരിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ ഒത്തിരിയേറെ പിന്നെ എടുത്തു പറയാവുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ നല്ലതാ രണ്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ കണക്ഷൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ കൊടുത്തൊരു കഥ കേട്ടിരുന്നു കേക്കട്ടെ ആക്ച്വലി തിരുവനന്തപുരം ടെലികോം ഡിസ്ട്രിക്ടിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് മുതൽ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള തേർട്ടി ഡേയ്സ് കൊണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോ അത് ഒരു നാഷണൽ റെക്കോർഡ് ആണ് ഫോർ എനി ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അതേപോലെ ദാവങ്കരയിൽ ജനറൽ മാനേജർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതും ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഫെബ്രുവരി സെവന്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് സെന്ററിലെ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് കണക്ഷൻ ഇ കെ വൈ സി ആധാറൊന്നും ഇല്ല മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഈ അയ്യായിരത്തിലധികം ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് പിന്നെ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യണം ആ ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യണം നമ്പർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഫെയ്ത്ത് കന്നഡയുടെ ഒരു വേർഡ് പോലും അറിഞ്ഞുവിടാത്ത ഒരാൾക്ക് നടകയിൽ പോലും ദാവങ്കരയിൽ പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മഹാഭാഗ്യം അപ്പൊ അത് ഒ
പത്ത് വർഷം കഴിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല ടെലികോം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഡേറ്റ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിന് ഒരു കോൾ വെച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കോൾ ഇന്നിപ്പോ ആപ്സിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം വാട്സാപ്പും വീഡിയോ കോളും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റിയോടു കൂടി ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എല്ലാം റിമോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റെവല്യൂഷൻ ആണ് ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ കാരണം എല്ലായിടത്തും വീഡിയോ ക്യാമറയും ലൈവ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഒക്കെ ആണ് സ്വകാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലാതെ മാറും നമുക്കിപ്പം ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് ട്രിവാൻഡ തിരുന്നിട്ട് അമേരിക്കയിൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് സർജറി നടത്താൻ വളരെ ചീപ്പ് അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും ഒക്കെ ഉള്ള റവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് വേൾഡ് ചുരുങ്ങി 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 മനുഷ്യന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നു ഞാൻ പറയാൻ പറ്റൂല കരുതി ആയിരം വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഈ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്നാ പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺലി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് കറണ്ടൊന്നും ഇല്ല അന്നും ഇതിനേക്കാളും വളരെ എക്സ്പെർട്ടൈസോട് കൂടി തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മുടെ രാജ്യം നടന്നിരുന്നു അപ്പൊ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരപ്പം മനുഷ്യന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങ് മാറുകയാണ് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യുഗമായി മാറുകയാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പോ ലാൻഡ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ബിക്കമിങ് എ ലക്ഷറി ഈസ് കോസ്റ്റ്ലിയർ ദാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ അപ്പോ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്രയേക്കാളും കോസ്റ്റ്ലി ആയി മാറും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ മൊബൈലിനേക്കാളും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് ലാൻഡ് ഫോൺ മാറും എന്ന് പറയപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രെയിൻ ശരിയായിരിക്കും ട്രെയിൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ മഡ്രാസിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വേണമായിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റിന് അമ്പത് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ ടൈം കുറച്ച് മതി ആളിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പം മനുഷ്യന്റെ ജീവിത സ്റ്റൈൽ അങ്ങ് മാറുകയാണ് എവറി തിങ് ബിക്കം ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല ഇത് തന്നെയാണ് തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു ടെക്നോളജി ഒരു പക്ഷേ വരും കാല തലമുറയിലെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കാണിക്കാം ഇത്രയേറെ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് താങ്കൾ അല്ലെ എത്രയോ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ എത്രയോ എത്രയോ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പക്ഷെ അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ടെലികോം മേഖല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അതോ ബന്ധങ്ങളിൽ വില്ലൽ വരുത്തുകയാണോ ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കൊയേഷൻ ആൾക്കാരുമുള്ള വ്യക്തികൾ അടുത്ത ആ ബന്ധം കുറയുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നോ അമേരിക്കയിൽ നിന്നോ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതാവും പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രെങ്ത് അതല്ല ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കുടുംബങ്ങളും കുടുംബ ബന്ധം ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളോട് നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതെല്ലാം വളരെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിവിടെ ഇപ്പം ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൻഷൻ അത് കുറയും പണ്ടങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല ഇതിന് കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഞാൻ പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ ഫംഗ്ഷന് പോകാറുണ്ട് വലിയ വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെയൊക്കെ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പറഞ്ഞ ആർക്കും ആൾക്കാർ ചൂടാ അപ്പൊ ആൾക്കാർ നോട്ട് ബോധേഡ് അതേസമയം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഇന്ത്യയിലെ വില്ലേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ പി സ്കൂളിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വഴി പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ മുറുക്കാങ്കട ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ഡോറിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വി ഐ പി ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഓഫീഷ്യൽ ഒരു ഐ എസ് ആറിന്റെ പേര് ചോദിച്ചാലും അയാൾക്ക് അറിയില്ല ഈ മതിലുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ആയിപ്പോയി
അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരി ഫൈവ് ജി വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു ചിന്ത വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ബി എസ് എൻ എൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരുപാട് സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെടുക്കണം എന്നുള്ള സംശയം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കണം മൊബൈൽ കണക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെടുക്കണം അപ്പൊ പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും അപ്പോ സാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണം സാർ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് പേരില്ല അതായത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി എസ് എൻ എൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരന് അപ്പൊ മൊബൈൽ ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ലൈൻ ആവട്ടെ എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഞാനിപ്പം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വെച്ചാൽ പലർക്കും ഇഗ്നറൻസ് ആണ് അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അവര് കരുതുന്ന അംബാസിഡർ കാറാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കാർ ആയിരുന്നിരിക്കാം ഒരു സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ചീപ്പ് വേർഷൻ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഒരു ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ അറിഞ്ഞൂടാ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ മാസം ആക്ച്വലി എയ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സിന് ചെലവുള്ളൂ അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ജി ബി ഡാറ്റ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് അൺലിമിറ്റഡ് തന്നെയാണ് സ്പീഡ് എയ്റ്റി ഫോർ കെ ബി പി എസ് ആയിട്ട് കുറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് ഫോണിലേക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും വിളിക്കാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഒരു ദിവസം നൂറ് എസ് എം എസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സിന് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് റുപ്പീസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഏകദേശം നാല് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ പലർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ഇതിനേക്കാളും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള പല പ്ലാനുകളും വെച്ചിട്ട് അവർ വിളിക്കത്തില്ല അവർ വിളിച്ചാൽ വിളിച്ചാൽ കാശാവുന്നു എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് തന്നെ എടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഞങ്ങളൊരു പ്രപ്പോസൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെവന്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് പ്ലാൻ ആണ് അൺലിമിറ്റഡ് ഡേറ്റ ഉണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് കോൾസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ബി എസ് എല്ലേക്ക് എത്ര വിളിച്ചാലും കാശാവില്ല അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അതുപോലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് നോ കോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ചെറിയൊരു ഒരു മൂന്നോ നാലോ രൂപ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് അതേസമയം പണ്ടങ്ങനല്ല പണ്ട് ഈ ടെലികോം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ൂത്തൊക്കെ അറിയായിരിക്കും പണ്ട് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ബൂത്തും വേണ്ട ഇപ്പൊ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് പലർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ പലരും ഇപ്പോഴും ഈ ഈ നോർമൽ ഫോൺ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവർക്കുണ്ട് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അറിഞ്ഞൂടാ ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏത് ടോപ്പ് ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വാട്സാപ്പ് ആ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റൈൽ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇമെയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ പിക്ചേഴ്സ് ഡേറ്റ ബാക്കി ഈവൻ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഫയൽസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡേറ്റ ഒരു കസ്റ്റമറെ ഇരുത്തിയിട്ട് പുള്ളിക്ക് ലോകത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം അതെ എന്ത് വേണം എടുത്തോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പക്ഷേ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് താങ്കൾ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യകാലത്ത് ഒരു പതിനെട്ട് കൊല്ലം അല്ലെ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിന ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ അല്ല വേണ്ട അത്രയും പോണ്ട ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ അതെ നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു ബി എസ് എൻ എൽ ആണ് ബി എസ് എൻ എൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബി എസ് എൻ എല്ലേക്ക് ആൾ വരും അതെ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കണക്ഷൻ എടുക്കും നമ്മൾ ബില്ല് തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഊരും ഒക്കെ പോലെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാമർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഈ ടെലികോം കമ്പനികൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളൊന്ന് ഡൗൺ ആയോ ബി എസ് എൻ എൽ ഡൗൺ ആയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് എൻ എല്ലും താരീഫ് കുറയ്ക്കല്ല ജോമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി ഞാനും പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിലൊന്ന് അമ്പതിലൊന്നൊക്കെ വരെ താഴ്ത്തേണ്ടി വന്നു അപ്പം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വരാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ രണ്ട് രൂപയായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത്രയും വോളിയം ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഗവൺമെന്റിനെ അറിയാലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റണ്ണിംഗ് ദി ഷോ ഈസ് വെരി ഹൈ ബിക്കോസ് സാലറി ഈസ് വെരി ഹ
ഒരു നീഡ് മനസ്സിലായി പ്രൈവറ്റ് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ നാളെ മോര് വരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൾസറി റിട്രാൻസ്മെന്റ് കണക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ സാലറി കിട്ടൂല ഈ പറയുന്ന ഹൈ സാലറി വാങ്ങിക്കാൻ വരുമാനം എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലോ നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് നാളെ ഒരു ലാൻഡ് ലൈൻ കണക്ഷൻ വേണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ സാർ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ഈ മാസമാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ കൂടി ഇപ്പോൾ പുതിയ കണക്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ ബി എസ് എൻ എൽ കണക്ഷൻ എടുക്കാം എന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെയും വെച്ചിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിഷറീസ് ഒരിക്കലും ലാൻഡ് ഫോൺ തന്നെ എടുക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് ഏഴ് പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് 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 ഏഴ് വരെ ഇൻസുലേഷൻ ചാർജ് ലാൻഡ് ഫോണിനും ബ്രോഡ്ബാൻഡിനും വേവിടാണ് ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ റെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അമ്പത് ഫ്രീ കോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ ശൈലൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്രീ കോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനി നമ്പർ ഇൻ ദി കൺട്രി വിളിക്കാൻ പറ്റും പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വരാം ഇടയ്ക്ക് അമ്പത് ഫ്രീ കോളിനെ തന്നെ ബി എസ് എൻ എൽ പോലും ബി എസ് എൻ എലിലേക്ക് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ അതും ഇല്ല ഇപ്പൊ അതും മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് എത്രയാണ് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് കോൾസ് യൂണിറ്റ് കോൾസ് എനി ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ ദി കൺട്രി വിളിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി കഴിയും രാത്രി പത്ത് മണി മുതൽ രാവിലെ ഏകദേശം ആറ് മണി വരെ ഫ്രീ കോൾ സൺഡേ ഔട്ട് ഗോയിങ് ഫ്രീ കോൾ ഇപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പണ്ട് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഒക്കെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു നയൻ നയൻറ്റി നയൻ പ്ലാന് ഫ്രീ കോളെ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ നയൻ 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 വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ജി ബി ഡാറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീ കോൾ ഇല്ല ഇപ്പൊ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പ്ലാനിന്റെ തന്നെ മോർ ഓർലസ് അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ബി എസ് എൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും അൺലിമിറ്റഡ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ഫ്രീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് ബി എസ് എൻ എൽ പോലും മാറേണ്ട സ്ഥിതിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞു വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ അരമണിക്കൂറുകൾ ഒരുപാട് ഈ ഇഗ്നറൻസിനെ മാറ്റിത്തരികയാണ് ഒത്തിരിയേറെ പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ എസ് ജ്യോതി ശങ്കർ ഐ ടി എസ് ജനറൽ മാനേജർ കേരള ടെലികോം സർക്കിളിൽ നിന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മളെ പിന്നെ ഇത്രയും നേരം ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഡി ഡി സുധനം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന മെയിൽ ഐ നിങ്ങൾക്കായുണ്ട് തീർച്ചയായും അഭിപ്രായങ്ങൾ വരട്ടെ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം ഏതായാലും നല്ലൊരു അതിഥിയുമായി വീണ്ടും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു